Now let's formally start our second lecture. First of all, we will see what is an economic system. In the words of Wallace C. Peterson, an economic system is a set of arrangements through which a society mobilizes its resources and technology to produce goods and services necessary to satisfy its wants. वॉलिस सी पेटरसन की इस डेफिनेशन के मुताबिक एक इकोनॉमिक सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू सेटिस्फाई मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स अब हम उन पांच डिसीजंस को देखेंगे जिनकी बेसिस पर हम एक इकोनॉमिक सिस्टम को दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से डिस्टिंग्विश करते हैं फर्स्ट इज व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस कि किसी भी इकोनॉमी में मींस ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेस की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए क्या इन रिसोर्सेस की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए जैसा कि सोशलिज्म में होता है या ये रिसोर्सेस इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स के पास हो जैसा कि कैपिटलिज्म में होता है या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेस गवर्नमेंट ओन करे और कुछ रिसोर्सेस इंडिविजुअल्स ऑफ इकोनॉमी के पास हो इसको हम मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं सेकेंड क्वेश्चन इज What should be the motivation of economic activity? ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि क्या सेल्फ इंटरेस्ट या प्राइवेट प्रॉफिट जो लोग अर्न कर रहे होते हैं वो मोटिवेशनल फोर्स होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए या फिर लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना मोटिवेशनल फोर्स होता है जब हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के फीचर्स को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कैपिटलिज्म में सेल्फ इंटरेस्ट और प्राइवेट प्रॉफिट मोटिवेशनल फोर्स होती है जबकि सोशलिज्म में वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी और डूइंग गुड टू पीपल इज द मोटिवेशनल फोर्स थर्ड डिसीजन फॉर एन इकोनॉमिक सिस्टम इज व्हाट शुड बी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड द इकोनॉमिक डिसीजन बी मेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म यानी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ये डिसाइड करें कि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस जैसा कि कैपिटलिज्म में होता है या फिर गवर्नमेंट ये सारे डिसीजंस ले यानी गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होना है कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना है क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो उसकी प्रोडक्शन में एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट डिसाइड करे ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ले तो हम इस सिस्टम को सोशलिज्म कहते हैं फोर्थ डिसीजन फॉर एन इकोनॉमिक सिस्टम इज व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक लाइफ जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन थ्रू फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है वेर एस सोशलिज्म में चूंकि गवर्नमेंट ही इकोनॉमिक डिसीजन लेती है गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इसलिए सोशलिज्म में गवर्नमेंट प्ले सेंट्रल और की रोल फिफ्थ क्वेश्चन इज वट शुड बी द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी हमने देखा कि कैपिटलिज्म में सेल्फ इंटरेस्ट मोटिवेशनल फोर्स होता है तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में इन इक्वेलिटीज पैदा हो जाती है जबकि सोशलिज्म में लोगों की वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है यानी वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी इज बेसिक और मोटिवेशनल फोर्स सो लेस इनकम इन इक्वेलिटीज एग्जिस्ट इन सोशलिज्म इसी तरह ये पांच बेसिक डिसीजंस हैं जिनकी बेसिस पर हम किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी भी दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम से
अब हम ये देखते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि एक इकोनॉमी में क्या क्या बेसिक या मेन प्रॉब्लम हो सकती है वही प्रॉब्लम्स किसी एक इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसा कि एक इकोनॉमिक सिस्टम को ये डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज दीज गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड किसी भी इकोनॉमी में कितने फूड आइटम्स प्रोड्यूस होने चाहिए कितनी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए कितनी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होनी चाहिए तो ये किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे बेसिक फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम यानी हाउ दीज गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन अदर वर्ड्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन या क्या क्या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करनी चाहिए इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये सब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं विच इज बेसिक फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम थर्ड फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इज हाउ आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हाउ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल लेबर को कितने वेजेस या इनकम देनी चाहिए इसी तरह कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए और लैंड का क्या रेंट हो, रेंट होना चाहिए ये सब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट में डिस्कस करते हैं फोर्थ बेसिक फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द लेवल ऑफ रिसोर्स यूज एक इकोनॉमिक सिस्टम ये भी डिसाइड करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में अवेलेबल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज या कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना चाहिए किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कितनी अमाउंट में कैपिटल यूज होना चाहिए कितनी अमाउंट में लेबर यूज होनी चाहिए कितनी अमाउंट में लैंड यूज होनी चाहिए कितनी अमाउंट में एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को प्रोवाइड करे तो ये सब भी एक इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करता है या ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिक फंक्शन होता है फिफ्थ फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट इट शुड रिमेन फ्लेक्सीबल और शुड रिमेन एफिशियंट हो बैठा किसी भी इकोनॉमी में वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं। लाइक like इसकी टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती जाती हैं, कंज्यूमर के टेस्ट में भी फर्क आ जाता है वक्त के साथ साथ इसके अलावा रिसोर्सेज अवेलेबल टू एन इकोनॉमी वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं इसलिए एक इकोनॉमिक सिस्टम को इतना एफिशियंट होना चाहिए कि वो इन चेंजेस को एडजस्ट कर सके 